ఇండోనేషియాలో విధ్వంసం సృష్టించిన సునామీకి గల కారణాలపై శాస్త్రవేత్తలు ఓ అంచనాకు వచ్చారు ఆనక్రకటవ అగ్నిపర్వతం దక్షిణ పార్శ్వంలోని ఒక భాగం సముద్రంలో కుప్పకూలిపోవడంతో సునామీ వచ్చిందని తేల్చారు కొండచర్య విరిగిపడినట్టుగా అకస్మాత్తుగా అగ్నిపర్వతంలోని ఒక భాగం పడిపోవడంతో నీరు స్థానభ్రంశం చెంది తరంగాలు నిట్ట నిలువుగా పైకి విరజిమ్మడంతోనే రాకాశీయలలు తీర ప్రాంతంపై విరుచుకుపడ్డాయని తేల్చేశారు మరోవైపు ఇండోనేషియాలో జల విలయానికి కారణమైన అగ్నిపర్వతం అన క్రకటోవ సముద్రంలో ఉన్న క్రకటోవ అగ్నిపర్వతం నుంచి తొమ్మిది దశాబ్దాల క్రితం ఉద్భవించింది అందుకే దానిని పిల్ల క్రకటోవాగా ఇండోనేషియన్లు పిలుస్తుంటారు గడిచిన దశాబ్ద కాలంగా ఈ అగ్నిపర్వతం బీకర్ రూపాన్ని సంతరించుకుంది అది ఏ క్షణన్నైనా విస్ఫోటనం చెందవచ్చని అంతర్జాతీయ శాస్త్రవేత్తలు హెచ్చరిస్తూ వస్తున్నారు అయితే ఈ ఏడాది జూన్ నుంచి అన క్రకటోవ సెగలు కక్కడం ప్రారంభించింది ప్రకటోవా అగ్నిపర్వత శ్రేణిది విధ్వంసక చరిత్రలో మొట్టమొదట పద్దెనిమిది వందల ఎనభై మూడు ఆగస్టు ఇరవై ఏడున తొలిసారి బద్దలైంది ప్రపంచ చరిత్రలో అత్యంత విధ్వంసకర ఘటనల్లో ఒకటిగా దీనిని చరిత్రకారులు చెబుతున్నారు ఆ విస్ఫోటనం తర్వాత సంభవించిన భారీ సునామీ వల్ల ముప్పై ఆరు వేల మందికి పైగా చనిపోయారు జల ప్రళయంలోనే కాకుండా ఆకాశంలోకి ఇరవై కిలోమీటర్ల ఎత్తున ఎగిసిపడిన వేడి బుడిద కారణంగా వేలాది మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదులో హిరోషిమా అణుబాంబు కంటే పదమూడు వేల రెట్లు అధిక శక్తితో ఈ పర్వతం విస్ఫోటనం చెందిందంటేనే దాని తీవ్రతను అర్థం చేసుకోవచ్చు మరోవైపు పద్దెనిమిది వందల ఎనభై మూడు పేలుడు శబ్దం ఆస్ట్రేలియాను దాటి నాలుగు వేల ఐదు వందల కిలోమీటర్ల వరకు వినిపించిందని చెబుతారు ఆకాశంలోకి ధూళి మేఘాలు ఏర్పడిన కారణంగా రెండు రోజుల పాటు అంధకారం అలుముకుంది ప్రపంచ అన్ని దేశాల్లోనూ సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయ దృశ్యాలు మారిపోయాయి లావానంతా ఎగజిమ్మిన క్రకటోవ అగ్నిపర్వతం క్రమంగా బయటకు కనిపించకుండా సముద్రంలోకి కుంగిపోయింది అయితే దాని చరిత్ర అంతటితో ముగిసిందని అంతా భావించారు కానీ అనూహ్యంగా సముద్ర గర్భంలో ఉన్న క్రకటోవ అగ్నిపర్వత బిలం నుంచి మరో చిన్న పర్వతం ఉద్భవించింది దానిని పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిదిలో గుర్తించారు అప్పటి నుంచి అది క్రమంగా పెరుగుతూ వచ్చింది ప్రస్తుతం సముద్ర మట్టానికి మూడు వందల మీటర్ల ఎత్తు వరకు క్రకటోవా ఉంది సముద్రం మధ్యలో అగ్నిపర్వత దీవిగా ఉన్నందున అక్కడ ప్రజలెవరూ నివసించరు కానీ ఆదివారం నాటి విస్ఫోటనం అన క్రకటోవా పర్వతానికి సంబంధించి చిన్నపాటి పేలుడేనని దీంతో అగ్నిపర్వతమేమి అంతం కాదని పరిశోధకులు చెబుతున్నారు సాధారణంగా అగ్నిపర్వతం పేలినప్పుడు అందులోని శిలాద్రవం కదులుతూ కింది వైపు భాగాన తక్కువ వేడిగా రాళ్లను పగులుగొట్టుకుని మరీ బయటకు వస్తుంది ఫలితంగా కొండ చర్యలు విరిగిపడతాయి కానీ క్రకటోవ విషయంలో మాత్రం జరిగింది వేరు పర్వతం సముద్రంలో మునిగి ఉన్నందున సముద్ర గర్భంలో కొండ చర్యలు విరిగిపడి అలజడి చోటు చేసుకోవడమే సోనామీకి కారణమైందని అగ్నిపర్వతాల శాస్త్రవేత్తలు విశ్లేషించారు